গর্ভবতী মায়েদের জন্য আমরা যে গাইডলাইনটা তৈরি করেছি সেটা আমরা কিন্তু এখন টেলিমেডিসিনে কাজ করছি ম্যাক্সিমাম মেয়েদেরকে আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে সব জায়গাতে আমরা বলে দিয়েছি যে টেলিফোনে আপনি কথা বলবেন প্রয়োজন না হলে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের হবেন না আর্লি প্রেগনেন্সি হোক মিড প্রেগনেন্সি হোক বা লেট প্রেগনেন্সি হোক আপনি টেলিফোনে কথা বলে আপনার কাজটি সেরে নেন বাড়িতে আপনি বিশ্রাম নেবেন সকালে থেকে ঘুম থেকে উঠলে নাস্তা খাবেন আপনার পরি এবং আপনার খাবার যেটুকু সেটুকু আপনি নেবেন কিন্তু বিশ্রাম দুপুরে দুই ঘন্টা রাত্রে আট ঘন্টা অবশ্যই যেন আপনার ঘুমটা হয় কোনো ভারী কাজ করবেন না বাড়িতে যদি কারো সর্দি কাশি হয় তার থেকে একটু আপনি দূরে থাকবেন সব সময়ই আপনারা সবাই যেটা মেনটেন করে সবার সাথে তিন ফুট দূরত্ব রেখে থাকবেন এবং হাঁচি কাশির যে শিষ্টাচারগুলো সেগুলো মেনে চলবেন এবং কারো থাকলে তার থেকে আপনি অবশ্যই দূরে থাকবেন প্রচুর পরিমাণে আপনি তলিও খাবার তরলযুক্ত খাবার মানে জুস থেকে শুরু করে পানিটা বারবার খাবেন এবং আপনার যে খাবারগুলো খাচ্ছেন সুসিদ্ধ খাবার বলতেছি আমরা সুসিদ্ধ মানে আমরা বলি যে নর্মালি আমাদের খাবারগুলো বেশিরভাগই সিদ্ধ করে হয় তো অনেক সময় আমরা দেখা যায় পোচ ডিম খেলাম আমরা বলছি এই সময়টাতে পোচ না খেয়ে ভাজা ডিমটা খান আপনি দুধটাও খুব ভালো করে সিদ্ধ করে খাবেন এবং বাড়িতে শাক সবজি আনলে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ভালো করে সিদ্ধ করে খেতে হবে মিড প্রেগনেন্সিতেও আপনি যদি মনে করেন যে আপনার টিকা দেওয়ার বাকি রয়ে গেল বা আপনার কেউ সমস্যা হচ্ছে কিছু সেগুলো টেলিফোনে আলাপ করবেন টিকা দেওয়ার প্রয়োজন হলেও সেটা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে আলাপ করে তারপর ঠিক করবেন কোন সময়টা তাদের নেবেন জেনেটিক কাউন্সিলের জন্য যে টুয়েলভ উইক্সের সময় আমরা আসতে বলি একটু দেখতে এখন প্রয়োজন না হলে পারে আপনি খুব একটা না যাওয়াটাই ভালো হবে বিশ সপ্তাহের সময় আমরা বলি যে একটুখানি তার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা আলট্রাসোনোগ্রাম করে দেখা সেইটুকু যদি কাছাকাছি কোথাও করা যায় সেইটুকু করা যেতে পারে কিন্তু প্রয়োজন যদি মনে না করেন তাও না করা যেতে পারে আঠাইশ সপ্তাহের দিকে আপনি একবার চেষ্টা করবেন যে ব্লাড সুগারটা দেখতে ডায়াবেটিস বা প্রেশারটা আপনার বাড়ছে কিনা দেখে নেবেন এবং বত্রিশ সপ্তাহের সময় আপনি টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন কিন্তু আপনি সব সময় মনে রাখবেন যে আপনার ডেলিভারিটা কোথায় হবে সেই জায়গাটাকে ঠিক করে রাখা বাহন ঠিক করে রাখা বাড়ি থেকে যে আপনি যাবেন সেটিও ঠিক করে রাখতে হবে রক্তের গ্রুপটাও জেনে রাখা বাড়িতে সবার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে আপনার মিল আছে কিনা সেটা ঠিক করে রাখা একটু জ্বর খুব বেশি জ্বর আসলো বা কাশি হলো বা হাঁচি হচ্ছে জ্বরটাকে অবশ্যই কমিয়ে রাখতে হবে সেই জন্য আপনি প্যারাসিটামল খেতে পারেন হাঁচি কাশি হলে পারে আপনি অ্যান্টি হিস্টামিন বা কাশির ওষুধ খেতে পারেন জ্বর কখনোই খুব বেশি উঠতে দেওয়া যাবে না দরকার লাগলে স্পঞ্জিং করে জ্বর কমাতে হবে কারণ জ্বর এমন একটা এই সময় হয় যেটা যদি আপনি অনেক সময় জানি না এটা কোভিড নাইন্টিন হচ্ছে কিনা কিন্তু জ্বরটা কিন্তু খুব বেশি তাকে খারাপ করে ফেলে কাজে জ্বরটাকে কখনোই বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সে কিন্তু একটু দুর্বল মানে ইমিউনো সাপ্রেসি বাবা বলি যে তার কিন্তু সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যা থাকতে পারে তারপরও সারা ওয়ার্ল্ডের ডাটা কালেকশান দেখেছি যে আমাদের প্রেগনেন্ট মারা ভালোই আছেন আমরা মনে করি যে আপনি সবার সাথে দূরত্ব মেনটেন করে সবগুলো সাইজিং মেনটেন করে চলবেন কিন্তু সবার উচিত তার একটা মানসিক দিকটা তাকে স্ট্যাবল করতে হবে তার মেন্টাল স্ট্রেংথটা ঠিক রাখতে হবে যেন সে কখনই মানসিক দিক থেকে দুর্বল না হয়ে পড়ে কারণ যে কোনো সময় যদি আক্রান্ত হয়ে যাবে আক্রান্ত নাও হলেও তাকে মানসিক দিক থেকে শক্ত করে রাখতে হবে যেন সে এই সিচুয়েশনটাকে ভোগ করে চলতে পারে